పురంధేశ్వరి గారు మొన్న ఈ మధ్య భారతదేశం సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ గారికి లెటర్స్ రాశారు దేశభక్తితో చాలా నిజాయితీతో ఉత్తమ గుణాలతో చంద్రచూడ్ గారికి లెటర్ రాశారు పురంధేశ్వరి గారు ఏమని జగన్ గారి బెయిలు సస్పెండ్ చేయబడి విజయ సే రెడ్డి గారు ఆయన బెయిలు సస్పెండ్ చేయమని వీళ్ళిద్దరూ ఈ బెయిల్ని అడ్డం పెట్టుకొని సాక్షుల్ని తికమగ చేస్తున్నారు ప్రలోభపరుస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరి బెయిలు వెంటనే సస్పెండ్ చేయండి జడ్జి గారు అని చెప్పి ఈ మేడం గారు పంపించారు అంటే జగన్ గారు చాలా దుర్మార్గుడని పెద్ద అవినీతిపురుడని విజయసాయిరెడ్డి గారు ఇంకా ఇంకా పెద్ద దుర్మార్గుడని ఇలాంటి వాళ్ళు బయట తిరిగితే సమాజమే నాశనం అయిపోతుంది ఆ లెవెల్లో ఈ మేడం గారు చాలా చిత్తశుద్ధితో లెటర్ పంపించారు అది ఆయన చూస్తే జనరల్గా ఏమనుకుంటారు అయ్యో ఈ మహాతల్లి భారతదేశం మీద ఇంత ప్రేమ అవినీతి మీద ఇంత కక్ష అని అనుకుంటాడు కదా అసలు ఆయన గారికి అసలు ఈ పురంధరశ్వరి మేడము ఎలాంటిదో ఎలాంటి మ్యాస్కరేడో అంటే మ్యాస్కరేడ్ అంటే మేక ఉన్న పులి పురంధరశ్వరి దేవి ఈ నిజస్వరూపం తెలిస్తే ఆయన షాక్ అయిపోతాడు చంద్రచూడ్ గారు ఎలాంటి జనరల్గా నేను ఎప్పుడు చంద్రబాబు గారిని పగ వగలాడి అని పిలుస్తూ ఉంటా ఈవెన్ ఏమనాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి ముఖ్యంగా మన కాపు సోదరి సోదరి మహిళకి కమ్మ సోదరి సోదరి మహిళకి వీళ్ళకి ముఖ్యంగా తర్వాత ప్రజలకి ఈమె గురించి నిజస్వరూపం తెలియాలి మీకు తెలుసు కదా బాలకృష్ణ గారు ఆయన ఎలాంటి వాడంటే పబ్లిక్ స్టేజీ మీద ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా కొన్ని లక్షల మంది టీవీలు చూస్తుండగా ఏం మాట్లాడారు అంటే బాలకృష్ణ గారు ఆడది కనపడితే ముద్దన్న పెట్టాలి లేకపోతే దాన్ని కడుపన్నా చేయాలి ఎంత సంస్కారవంతుడు బాలకృష్ణ గారు ఈ ప్రజలందరూ తెలియాలి కానీ ఈ బాలకృష్ణ అంటే పురంధేశ్వరికి ఎంత ప్రేమ అంటే ఏ మాట అని ఆహా తమ్ముడు బలే బలే కొటేశ్వరి వదిలేశావు అని చాలా చాలా ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది ఏ లెవెల్లో ప్రేమించిందంటే అక్కయ్య తమ్ముడిని బాలకృష్ణ గారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇద్దరిని పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చాడు రివాల్వర్తో వాళ్ళు గుండెల్లో బుల్లెట్ దిగబడి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు చావు బతుకుల్లో ఉన్నారు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఈ లెవెల్లో ఇప్పుడు ఈ నెమ్మడి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి కోర్టుకు తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టాలి పెట్టాలి కదా గ్యారంటీగా పురంధేశ్వరి గారు అదే చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె నిజాయితీ పుర్రాలు దేశభక్తురాలు అందుకని నేనే అనుకున్నాను మనం అందరం బాలకృష్ణ ఇలాగ బుల్లెట్ కాలుస్తాడా అని పెడి పెడి బాలకృష్ణ చెంపలు వాయించి ఆ అక్క పురంధేశ్వరి తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పడేసి కేసు బుక్ చేయించి కోర్టులో నిలబెట్టి ఏమండి నా తమ్ముడు ఇద్దరిని చంపబోయాడు వాళ్ళ చావు బతుకుల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి అక్కడ నుంచి జైలుకి పంపిస్తుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశా నేనే కాదు ప్రజలందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా ఆమె ఉన్నతురాలి కదా కేంద్రం పెద్ద పెద్ద పదవులు నిర్వహించిన ఉత్తమురాలు కదా అలా చేస్తారనుకున్నా మేడం ఏం చేసింది తెలుసా వెంటనే మా తమ్ముడు బాలకృష్ణకి పిచ్చి వాడికి మెంటలో బాలకృష్ణ పిచ్చోడు వాడు మానసిక రోగి వాడేం చేస్తాడో వాడికే తెలియదు పిల్ల మనస్తత్వం ఇప్పుడే గర్భంలో చుట్టిన చిన్న పిల్ల ఏం చేస్తుంది ఏ ఏ ఏ అని ఏడుస్తుంది కదా ఏడుపు కారణం కూడా తెలియదు అలాగే మా బాలకృష్ణ ఈ బుల్లెట్లు కొట్టాడే అది కూడా ఏమి తెలియదు ఎంత పిచ్చోడు పిచ్చోడు కేసు ఎలా వేస్తారయ్యా అని నలుగురు 
ఫేమస్ డాక్టర్స్ దానికి సంబంధించిన డాక్టర్స్ ఉన్నారు చూసారా ఆ డాక్టర్స్తో సర్టిఫికెట్లు ఇప్పించారు బాలకృష్ణ పిచ్చోడు బాలకృష్ణ మెంట్లోడు బాలకృష్ణ మానసిక రోగి అని ఈ మేడం గారు మొత్తం పెద్ద డ్రామా చేశారు చేస్తే ఏమైపోయింది ఆయన ఒక గంట పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా కూర్చోలా ఒక గంట కోర్టులో కూడా కూర్చోలా ఎక్కడికి వెళ్ళారు డైరెక్ట్గా మంచి ఫైవ్ స్టార్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఆడ కూర్చోబెట్టారు అందరు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు వీల్ చైర్ తీసుకొని అయ్యో బాలగారికి ఏమైంది బాలయ్య గారికి ఏమైంది బాలయ్య గారికి ఏమిది ఆయన మనసు అడగండి పిచ్చి అడండి అయ్యో అయ్యో పిచ్చి కింద పాపం పిచ్చి కింద పాపం రూమ్లోకి వెళ్ళి తెలిపేసేసారు ఏ మందులు వాడండి ఈ మందులు వాడడానికి ముందు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది లోపలికి వెళ్ళగానే చాక మంచి మందు బాటిల్స్ జమ్ జమ్ డ్యాన్సులు అవన్నీ అది ఆస్తి చేయి మీకు తెలుసు కదా రాజమండ్రిలో బాబా ఏం చేశాడు దోమ చైనా నుంచి దోమ వచ్చింది చైనా నుంచి దోమలు తెప్పించి ఈయన్ని కుట్టించారంట అందుకని పెద్ద మన ఏసీ అన్ని సౌకర్యాలు వచ్చినాయి కదా వాళ్ళకి వస్తాయి ఇలాంటి వాళ్ళకి వస్తాయి సౌకర్యాలు అలాగే బాలయ్య బాబు కూడా హాస్పిటల్లో బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చికెన్ బిర్యానీయా మటన్ బిర్యానీయా ఇంకా ఆవకాయ పచ్చడ పుప్ప కప్ప అన్నీ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కన్నాళ్ళు అయిందండి పదహారేళ్ళు పైన పురంధేశ్వరి గారు పదహారేళ్ళు పైగా బాలకృష్ణ గారు పిచ్చోళ్ళాగానే ఉన్నారా ఇంకా ముందులు వాడుతున్నారా మరి మధ్య మధ్యలో సినిమాలు చేస్తున్నాడే ఆకాశపు పిచ్చి ఉండదా అరే మధ్యలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారే పోయి దండం పెట్టి ఓట్ల కోసం ఓ అప్పుడు పిచ్చి తగ్గిపోయిందా మరి అసెంబ్లీలో ఫ్యూ విజిలేశాడే తొడగొట్టాడే అప్పుడప్పుడు వచ్చుద్దండి స్పృహ ఎక్కువ పిచ్చి వచ్చుద్దండి ఇదేనా పురదేశ్వరి గారు సిగ్గు ఉండాలి మేడం మీకు ఎథిక్స్ ఉండాల ఎంతైనా సంస్కారం పెట్టుకోండి నీ తమ్ముడు ఇద్దరిని మాట్లాడటం చేస్తే అతన్ని కోర్టుకి రాంగ్ రూట్లో పట్టించి తప్పుదోవ పట్టించి పిచ్చోడని చెప్పి లోపల పెట్టి ఇప్పుడు బయటికి తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యే చేసి బ్రహ్మాండంగా నీ బాలకృష్ణ ఆనందాన్ని చూస్తున్నావే నువ్వా చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ గారికి లెటర్స్ రాసి జగన్ గారిది సస్పెండ్ చేయండి విజయసేరెడ్డి గారి సస్పెండ్ చేయండి సిగ్గుపడండి మేడం నేను ఎన్నిసార్లు అనాలంటే సిగ్గు 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 సిగ్గుపడండి అందుకని అంటాను మిమ్మల్ని యూ ఆర్ మ్యాస్కరైడ్ మీరు మేక ఉన్న పులి ఉన్నాడు కదా మీ మరిది అతగాడేమో మగ వగలాడి నేను చెబుతున్నాను ఎందుకు ముఖ్యంగా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే నేను ఇది మీరు నన్ను తిట్టండి కొట్టండి చంపండి నేను మా కమ్మ వాళ్ళకి ఎక్కువ చెప్తున్నా మా కాపు సోదరులకు చెప్తున్నా ఇలాంటి దుర్మార్గులైన రాజకీయ నాయకుల్ని మీరు నమ్మకండి మీరు నమ్మకండి ఈవిడ కోర్టుల్ని ఇంత తప్పుదోవ పట్టించి పెద్ద నీతి ముద్రలాగా పెద్ద పుడిగిలాగా అయ్యో చీఫ్ జస్టిస్ గారు భారతదేశం నాశనం అయిపోతుంది సమాజం అల్లా కల్లోలం అయిపోతుంది వీళ్ళిద్దరు బయట ఉంటే అని ఎందుకు జగన్ బయట ఉంటే అతను మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు నా మరిది ముఖ్యమంత్రి కాడు నా మరిది ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అనుకో నాకు ఎంపీగా గెలవచ్చు అప్పుడు కేంద్రంలో ఏమున్నా సరే మా వాడు ఆల్రౌండర్ కదా అడుగు తినేవాడికి అరవై ఆరు కూరలు ఉన్నట్టుగా అన్ని భారతదేశంలో ఎన్ని పార్టీలు అన్ని పార్టీలు కూడా మీ మరిది గారికి క్లోజు అందుకని ఆ ధేమ ఏంటంటే మా మరిది ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అనుకో ఎంపీ గెలిచానుకో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ వచ్చిందనుకో కాంగ్రెస్ మంత్రిని అవుతా ఆడ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిందనుకో బీజేపీ మంత్రిని అవుతా అంత నమ్మకం బాబంటే ఈ మేడం గారి పురోద్దేశ్వరం మేడం చెప్పండి మేడం దేనికి లెటర్ రాశారు దేనికి లెటర్ రాసింది ఎవడు రాయాలి నిజమైన సామాజిక కార్యకర్త ఉత్తముడు భారతదేశాన్ని ప్రేమించేవాడు న్యాయస్థానాన్ని ప్రేమించేవాడు న్యాయస్థానం వర్దిలాలి అనుకునేవాడు ఇలాంటి లెటర్లు రాయాలి అయినా జగన్ గారు ఎట జైలుకి వెళ్ళాడు ఎట జైలుకి వెళ్ళాడు మీ మరిదిలాగా అవినీతి చేసి 
ప్రూఫ్తో వెళ్ళాడా వెళ్ళా ఎంతమంది కలిపాడు నీ బాబు గారు దొంగ నువ్వు ఎలాగా అప్పుడు మీ తమ్ముడు కోసం న్యాయస్థానాన్ని నాశనం చేశావో దాని విలువల్ని నీ బాబు కూడా అంతే న్యాయస్థానం యొక్క విలువల్ని నాశనం చేసి తప్పు దూర పట్టించి ఈ జగన్ గారిని అవినీతి ముద్ర వేసి జైల్లో పెట్టించావు కాదా బాబా లాంటి వాడు కాదా ఇదే తెలంగాణలో ఇదే తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి గారికి డబ్బులు ఇచ్చి పాపం అతన్ని బకరా చేసి ఓటుకి నోటు అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని పడైపోయాడు తెలంగాణ వస్తే తెలంగాణకు మంచి ముఖ్యమంత్రి దొరికాడు అని ప్రజలందరూ సంతోషపడుతుంటే ఇతని మీద అక్కస్తో నాకంటే చిన్నవాడు వీడు ఎలా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అని పక్కన పడేసి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలు కొనేసేయండి ఈ ప్రభుత్వాన్ని పడేసేయండి ఈ బాబు కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ ఉంది ది గ్రేట్ కేసీఆర్ గారికి ఇంటెలిజెన్స్ డబల్ ఎంఏ హానెస్ట్ ఫెలో చాలా విషయాలు ఇంటెలిజెంటు మంచికి మంచి చెడుకు చెడు బోళా శంకరుడు ఇంకా తేడా వస్తే బ్రహ్మరుద్ధుడు అయినా అతను అరెస్ట్ చేయకుండా పోయి కేసీఆర్ గారు కాళ్ళ పట్టుకుంటే కాళ్ళు పట్టుకొని బాబు బాబుని బొక్కలో పెట్టద్దండి క్షమించండి ఒక్కసారి అంటే అతను ఏ రాజకీయ నాయకుడు క్షమించడు ఇతనిలో రాజకీయ నాయకుడు ఎంత ఉన్నాడో అంత మానవతావాది ఉన్నాడు కేసీఆర్లో కాబట్టి ఆ యదవాన్ని పంపించేయండి నైట్కి నైటే వాడు మొహం కూడా చూడద్దు చేసేయండి అంటే బాగా శ్రద్ధేసుకొని బాబు గారు ఆడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నాశనం చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ ఈయన తెలుగుగలడు కదా ఆయన ఏంటి జగన్ గారు ఆయన వన్ సైడ్ మ్యాన్ ఒకటి నమ్మితే జీవితాలతో నమ్ముతాడు అతను మా నాన్న ఫ్రెండ్ కదా నన్ను ఎందుకు ఇట్లా చేస్తాడులే అనుకుంటే ఆడికి వెళ్ళి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేల్ని జగన్ గారి తీసుకొని ఆయన కొనేసుకున్నాడు అది మీ కుటుంబంలో ఒక ప్రముఖుల చరిత్ర పురంధేశ్వరి నువ్వా ఈ డ్రామా ఆడేది సిగ్గుపడు ఎవడైనా నేను నేను అడుగుతాను ఎవడైనా ఒక బీజేపీ అధ్యక్ష చూడండి నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పా నేను కేంద్రంలో బీజేపీ రావాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటా తెలంగాణలో కేసీఆరే ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటా ఆంధ్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డే ముఖ్యమంత్రి కావాలని నేను కోరుకుంటా ఎందుకంటే ప్రజల కోసం ప్రజల మనిషి జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణ ఏంటి ఆయన స్వరూపం తెలంగాణ ఆత్మ మొత్తం అవపోసన పట్టిన వాడు కేసీఆర్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ కల్చర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకని నేను ముగ్గురులో ఈ ముగ్గురులో సెంటర్లో మోడీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పొలిటీషియన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ నా నమ్మకం అందుకని ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నంతకాలం ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నంతకాలం ఆయన ఉంటే బాగుంటుంది బీజేపీ అని నేను అనుకున్నా దానికి ఈమె బీజేపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి అధ్యక్షురాలు అంటే ఎట్లా తెలుసా బీజేపీ వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాటజీ జనసంఘాల నుంచి ఎప్పటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ దగ్గర నుంచి ఎవరైనా ఇక అధ్యక్షులు అయితే రాష్ట్రం మొత్తం తిరుగుతారు జిల్లాలు మొత్తం తిరుగుతారు ఊళ్ళన్నీ తిరుగుతారు గడప గడపకి తిరుగుతారు ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ గ్రూప్గా ఇది మా బీజేపీ బీజేపీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ దీని పర్పస్ ఇది దీని ఇది ఇది దాని దాని వివేచన ఇది అని ఇన్ని రకాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటారు మీరు రాజకీయాలు చేయటం తప్ప జగన్ నాశనం కోరటం తప్ప దేనికంటే బీజేపీ అధ్యక్షురాలు అయింది మీరు ఎప్పుడన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక జిల్లా మొత్తం తిరిగారా ప్రమాణం చేయండి కనీసం పది ఊళ్ళు తిరిగారా కనీసం పది ఊళ్ళు తిరిగి ఒక్కొక్క ఇంట్లో అమ్మ నేను అధ్య అధ్యక్షురాలని బీజేపీ గొప్పది దాని బద్ధ ఉద్దేశం ఉంది ది గ్రేట్ లెజెండ్ లీడర్ ఉన్నాడు ఇది ఇది అని ఎప్పుడన్నా పది ఎప్పుడు బీజేపీ గురించి ఆమె ఆ అసలు తపన పడ్డ పాపాలే లేదు అర్జెంట్గా ఏంటంటే జగన్ జీవితం నాశనం చేయాలి ఈ న్యాయ వ్యవస్థను నాశనం చేయాలి నువ్వు నువ్వెంత న్యాయ వ్యవస్థను నాశనం చేయడానికి అక్కడ కట్టుకున్నావో నీ మరిది సేమ్ టు సేమ్ అది మీ బతుకు మీ బతుకు అది దయచేసి ఆయన చంద్రచూడు 
హానిస్ట్ 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 చీఫ్ జస్టిస్ అలాంటి వాళ్ళని కూడా మీరు రాంగ్ రూట్కి వెళ్ళి మరణం చేయకండి న్యాయ వ్యవస్థని మరణం చేయకమ్మా నువ్వు నేను అంటాను నువ్వు బీజేపీ వాళ్ళని అంటుంటా బీజేపీ వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు బీజేపీలో పాపం వచ్చినప్పుడు నేను కార్యకర్తల నుంచి ఇప్పటికీ స్టిల్ సోమరాజు నేంటే నాకు బాగా ఇష్టం ఎప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఎప్పుడు నుంచో ఎప్పుడు నుంచో ఉన్నాడు ఆ మనిషి అలాంటి వాళ్ళు బీజేపీని ప్రేమిస్తారండి ఈమె ప్రేమించదు ఆ సీట్లో కూర్చొని ఏమేమి చేయాలి టీడీపీ నెట్ డెవలప్ చేయాలి ఇందులో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని పెట్టాలి ఇలాంటి మనిషి అమ్మ ఇంకొకసారి ఇలా చీప్గా నువ్వు బిహేవ్ చేస్తే మేము చీప్గా బిహేవ్ చేయం కానీ చాలా నిజాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఈ మేడం గారు ఇప్పుడు చాలా ప్రేమిస్తున్నారు కదా వాళ్ళ మరిది గారిని ఈ మరిది గారు ఒకప్పుడు ఏం తిట్టారో పురంధేశ్వరి గారు సార్ చూడండి బాబు తిడుతుంది ఈమె ఒకప్పుడు చంద్రబాబుని తిట్టేది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి చెప్పండి ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా ఫస్ట్ కమ్మ సోదరులంతా వినాలి కాపంతా వినాలి మీ కమ్మ సోదరులు సోదరి పనులు మన కమ్మ సోదరి సోదరి పనులు బాబు ఎలాంటి వాడు బాబు గారి వదిన పురంధేశ్వరి ఎలాంటి మనిషో ఎలాంటి రాజకీయవేత్తో ఎలాంటి మ్యాస్కరేడు నేను క్లియర్గా చెప్పా విట్నెస్తో సహా మీ నిర్ణయం మీదే మీరు ఆలోచించుకోండి ఎవరు ఈ రాష్ట్రానికి సమృద్ధులై ఉంటారండి ఎవరు వాళ్ళు పక్కన పెడితే పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఎనభై నాలుగు నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి ఈ తెలంగాణలో ఉన్నా ఇక్కడి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇటు వచ్చి మొత్తం ఇప్పటికి దగ్గర దగ్గర ముప్పై తొమ్మిది అప్పటి నుంచి నాకు కేసీఆర్ తెలుసు అప్పటి నుంచి ఈ రాజకీయ నాకు తెలుసు టోటల్గా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను యూనివర్సిటీలో నాగార్జున యూనివర్సిటీ జనరల్ సెక్రటరీని అప్పటి నుంచే నాకు మంత్రులు ఎమ్మెల్యే అందరు తెలుసు ఈరోజు వరకు కూడా నేను తెలంగాణలో ఆ పక్క ఈ పక్క ఆ పక్క ఆ ఇల్లు ఈ స్థలం ఈ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుంటూ ఫ్యామిలీతో తిరుగుతూ ఉన్నా ఏ ఒక్కసారి కూడా దైవ సాక్షిగా చెప్తున్నా ఏ ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డ కూడా 
నా మీద చేయటం కానీ నన్ను బెదిరించడం కానీ పూడా నా కొడకెళ్ళారా ఆంధ్ర నా కొడకెళ్ళారా అన్నాడే పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు వల్ల ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎంత ప్రేమగా చూస్తారు రంజిత్ అని రాకేష్ అని కైలాష్ నేత అని మళ్ళీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాడు గాదరి కిషోర్ వీళ్ళందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంత హానెస్ట్గా ఉంటారు మనం మంచిగా ఉంటే వాళ్ళు ఎంత మంచిగా ఉంటారు నేను నలభై ఏళ్ళుగా చూసిన వాడిని ఈ తెలంగాణ మొత్తాన్ని ఈ తెలంగాణలో తెలంగాణ బిడ్డలు ఆంధ్ర వాళ్ళని తరిమి కొట్టారా ఒక కుటుంబం చూపించు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కటే ఒక్కటి చెప్తే నేను రేపే కేసీఆర్ గారిని నిలదీస్తా ఎందుకు మా ఆంధ్ర వాళ్ళని తక్కువ కొట్టి పంపించావు ముగ్గురంత రక్తం గారిపోతుంది మా వాడికి వాడు డూజు వీడంట వాట్ యూ మీన్ అని నేను అంట చూపిస్తా ఒక ముగ్గురిని తెలంగాణ బిడ్డలు వచ్చి పటా 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 పట కొట్టి లారీలు ఎక్కించి ఆంధ్ర వాళ్ళని ఇచ్చారా మూడు కుటుంబాలు చూపించు రెండు ఒకటి పోనీ మా కమ్మలని పోనీ మీ కాపు సోదరుల్ని ఎవరినైనా మీరు కాపురా ఉండొద్దు అన్నాడా కేసీఆర్ గారు అరే కమ్మోడు ఉండొద్దురా పో అన్నాడా ఆంధ్ర బిడ్డలారా పో అన్నాడా నేను ఒకప్పుడు ఎప్పుడో ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఉద్యమకాడు అయినప్పుడు మీరు ఉద్యమాలు ఏవైనా చేసుకోండి మమ్మల్ని విడదీయొద్దు అని నేను హార్డ్గా అన్నా సరే ఒక్క వడు నన్ను అల్ల కేసీఆర్ మురళి మామూలుగా చెప్పాడుగా కామనేగా మన ఉద్యమం మనం చేసుకోమన్నాడు వాళ్ళకి వెళ్ళి గొడవ పెట్టద్దన్నాడు జన్యునికి ఉంది అంత స్పరద్రూపి కేసీఆర్ ఎలక్షన్ ముందు ఉద్యమకాడుగా ముందు ఆయన చొక్కా తీసి చూపించాడు తెలుసా మీకు ఎవడికన్నా ముప్పై కిలోల బురువ ఆయన బోన్స్ మొత్తం కనపడ్డాయి ఆ ఎండకి తిరుగుతుంటే ఆయనకి తండాల్లో లంబాడి తండాల్లో షర్ట్ ఉప్పు తీసి ఇలాగే స్నానం చేస్తుంటే అందరు చూస్తుండేవాళ్ళు ఎవరైనా మగవాడు కొద్దిగా ఫిజిక్ ఉండాలని బక్కగా అస్థి పంజరం లాగా తిరిగి 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 ఎట్ అయిపోయాడు ఆ సన్నగా తిరగటంలో కూడా అక్కడ నుంచి అదే అస్థి పంజరం రూపంతో మళ్ళీ ఆమల దీక్షలో కూర్చున్నాడు ఎట్టున్నాడు మీరు చూసుకోండి నెట్లో ఉంటుంది ఆయన బొమ్మ చాలామంది అనుకుంటారు ఉద్యమకారులు చాలామంది ఉన్నారు కదా కేసీఆర్కే ఒక్కసారి ఎందుకు ఆ పేరు ఇవ్వాలి అంటే ఉద్యమకారులు చాలామంది ఉన్నారు లెక్కలేంత మంది ఉద్యమకారులు తెలంగాణ బిడ్డల్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మంచివాళ్ళు వాళ్ళందరూ మేధావులు వాళ్ళందరూ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ కెపాసిటీ కావాలి గుడ్ విల్ కావాలి విల్ పవర్ కావాలి సమర్థత కావాలి మంచితనం వేరు సమర్థత వేరు ఇంటెలిజెన్స్ వేరు సమర్థత వేరు ఈయన వెల్ రెడ్ పర్సన్ ఎబవ్ ఆల్ కెపాసిటీ ఉన్నవాడు బస్ట్ అంటే మైక్ టైసల్ నాకు కాదు విల్ పవర్ సమర్థత ఈ సమర్థతతో ఆయన ఈ బాడీని ఆడే ఆయనకి ఆయనకే ఒక నార్కోటే నార్కో అనాలజీ టెస్ట్ చేయించుకున్నాడు నేను ఇలాగే ఉంటా ఇస్తారా ఇవ్వండి లేదా నాదే ఆఖరి శవం కావాలి తెలంగాణకి అని చావబోతుంటే రేపు ఇల్లుండో అక్కడ ఊరికనే ఎవరు ఇవ్వలా ఊరికనే ఏ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇవ్వలా వచ్చ పడిపోయింది ఒక్కొక్కడికి కేసీఆర్ కనుక చచ్చిపోతే ఇక్కడ తెలంగాణ బిడ్డలు ఎట్టవుతారంటే ఒక్కొక్కడు ఒకటి దివిటి ఆ వచ్చకి అప్పుడు ఇచ్చారు ఊరికినే ఇవ్వలా కేసీఆర్కి కేసీఆర్ అందగాడని కేసీఆర్ డబ్బులు ఇచ్చాడని అంటుంటారే అవినీతి పురుడు ఈ పురుడు అని ఆ పురుడు అని కాదు పౌరుష పురుషుడని చచ్చిపోతే ప్రాబ్లం అవద్దని అందుకు వచ్చింది అందుకే నేను ఆయనకి నేను ఫస్ట్ నేను మా కుటుంబ సభ్యులు మా అత్త మా ఉన్నాము మనం అంతకుముందు ఏ ఏ పార్టీ అయినా వచ్చు ఆంధ్రలో ఇంకోటి విధానం మనకు ఉండొచ్చు కానీ ఈ తెలంగాణ జస్ట్ ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఉండేవాడు సరిహద్దు గాంధీ అని అట ఈయనే తెలంగాణ గాంధీ ఇతని వల్లనే జన్యునిగా వచ్చింది ఇతని వెనక సైన్యం ఉంది విద్యార్థులు ఎంతోమంది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కాలేజీ వాళ్ళు నమ్మారు కేసీఆర్ కానీ ఆయన నిజాయితీ చూసి నేను ఇలాగుంటాను తమ్ముడు నేను చచ్చిపోయిన పని నా ఆకర్షణం కావాలి వీడు ఎలా ఎవడో చూస్తా అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈయనకి అండగా ఉంటే తెలంగాణ వచ్చింది ఆయన తెలంగాణ రాకముందు ఎప్పుడైనా ఉద్యమంలో మీరు అన్ని క్లిప్పింగ్ చూసుకోండి 
అరే పోయి ఆంధ్రవాణం తనే ఇండ్రా గొడవలు జరిగితే మనకి తెలంగాణ వచ్చింది ఒక్కసారి అన్నాడా నేను చదువుకున్నా అడి బీకామ్ ఎంఏ ఎంఫిల్ నేను పిచ్చోడిని కాదుగా కేసీఆర్ సంబంధిత కేసీఆర్ ఎవరు నేనెవరు ఆయన క్యాస్ట్ పేరు నా క్యాస్ట్ పేరు ఎందుకు నేను సంబంధిస్తాను జన్యూన్ జన్యూన్గా ఉద్యమం నడిపాడు కాబట్టి ఇదే ఉద్యమం వేరే నడిపితే కొన్ని బొంబాయిలో నేను దూశా శివసేన ఉన్నప్పుడు బాంబాయిలో బీహార్ డ్రైవర్లు వెస్ట్ గో బీహార్ డ్రైవర్లు ఉత్తరప్రదేశ్ డ్రైవర్సు వేరువేరు నార్త్లు ఎక్కడి నుంచో పాపం ఇక్కడ బతకడానికి వస్తే శివసేనికులు వెంటబడి ట్రాఫిక్ జామ్ అంటే ఇరగ ఇరగ గుట్టి డ్రైవర్లు డ్రైవర్ బ్లడ్తో పారిపోయారు అక్కడ ఆ లీడరు కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు కొట్టేశారు అంటబడి కొట్టేశారు పబ్బు బయట ఒడి రా పోరా బయట ఒడి రా పోరా ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఉద్యమకారులు కానీ విద్యార్థి నాయకులు కానీ విద్యార్థులు కానీ కనీసం వాళ్ళు కూడా రాని వాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైనా ఒక ఆంధ్రుణ్ణి ఒక తెలుగు బిడ్డని ఎప్పుడైనా కొట్టి పంపించారో ఒక్కటి చెప్పి తెలుసా నాకు అందుకే నాకు కేసీఆర్ అంటే ఇష్టం ఇంత ఉద్యమకారుడు కూడా గొంతుతో పైకెత్తుతాడు తప్ప కర్రెత్తడు కాలెత్తడు మడమెత్తడు ఓన్లీ గొంతు మాత్రం ఎత్తుతాడు ఒక తండ్రిలాగా ఇది మాది మాది మాకు ఇవ్వండి మీరు రండి మిమ్మల్ని బిడ్డలా చూసుకుంటాను బిడ్డలాగా అప్పటికి ఇప్పటికి ఆయనే చూసుకుంటున్నాడు వేర్ ఈస్ విక్టిమ్స్ టెల్ మీ పవన్ కళ్యాణ్ డట్ 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 అని చెప్తున్నావు కదా ఏదో జనం అంత మన కాపులు అంత నమ్మేలాగా ఎందుకు అంత అబద్ధం చెప్తావు ఏం పాపం చేశాడు కేసీఆర్ ఎప్పుడు ఒకసారి తిట్టాడు ఆయన నువ్వు ఏదో పిచ్చిబాటలు మాట్లాడితే అట్లా చేయకూడదు రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎథిక్స్ మెయింటైన్ చేయి నువ్వు గెలిచావా గొడిపా పో ఇవాళ కాకపోతే రేపు ముఖ్యమంత్రి అవుతావు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఇవి ఒక ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నువ్వు ఉంటున్నావు ఎప్పుడో నీ ఇంటికి దొంగలు వచ్చారా నీ ఇంటి మీద రాళ్ళేశారా నా ఇంటి మీద రాశారా మీ అన్నయ్య ఇంటి మీద రాలేశారా ఇంకొక అన్న ఇంటి మీద రాయేశారా అల్లరి మీద ఇంటి మీద రాయేశారా తెలంగాణ ఇంకా రావటం లేదని అప్పుడు నుంచి మనం ఉన్నదా మా జోలికి ఎవరిని వచ్చారా అని ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు హుక్కు జారీ చేశాడా పత్వా జారీ చేశాడా ఈజ్ గుడ్ పొలిటీషియన్ అబవ్ ఆల్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంకెప్పుడు దయచేసి ఇలాగ ఆ పార్టీకి ఈ పార్టీకి ఆ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్రానికి ఫిట్టింగ్ పెట్టి నీ రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం నీ పది ఓట్ల కోసం మీ కాపులను నమ్మించడం కోసం అబద్ధాలు ఆడకో అబద్ధాలు ఆడకో అదే నేను రిక్వెస్ట్గా చేయదలుచుకున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా పుట్టింది ఇప్పుడేమో ఇక్కడ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్కే సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ పెరిగిన నేపథ్యంలోనే విరమించుకున్నారు అని చెప్పి డైరెక్ట్గా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు తెలంగాణ అధ్యక్షుడే ప్రకటించారు జ్ఞానేశ్వర్ గారు జ్ఞానేశ్వర్ గారు చాలా చూస్తాను నేను ముందే చెప్పా నారా చంద్రబాబు నాయుడు మగ వగలాడి అంటే ఇంక దగ్గరికి చెప్పుకోవాలంటే మన వాళ్ళకి రాజకీయ వ్యభిచారి అతనికి ఎవడన్నా చావని ఎవడన్నా పోని నైన్ సీట్లో కూర్చోవాలి కేసీఆర్ని చంపితే మన తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి అవ్వచ్చా చంపడానికి ట్రై చేస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు అట్లా కదా వంగుడి రంగం చెప్పాడు ఎవరు బాగా తీసుకున్నాడు అయితే ఎవరిని ప్రేమించాడు చెప్పండి దుర్మార్గం ఏంటంటే పిటి ఏంటంటే మా కమ్మోళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు మన కమ్మోడు అతను ముఖ్యం అతను ఎప్పుడు ఏ కులాన్ని ప్రేమించడు ఏ మతాన్ని ప్రేమించడు అతను ఒకడినే ప్రేమిస్తాడు వాడి పేరు ఓటర్ ఆ ఓటర్ నాకు కావాలి నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలి వాడు ఎవడన్నా కానీ ఐదు వేలు కావాలా ఆరు వేలు కావాలా పదివేలు కావాలా లేదండి మనకి ఇరవై తగ్గిపోయినాయి వాడికి ఇరవై ఎక్కువ ఉన్నాయి మనం ఆ ఇరవై మనం కొనుక్కోవాలి మన సీట్లో ఎలా ఎంత కావాలి వెయ్యి కోట్లు రెండు వందల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు ఇరవై మూడు సీట్లు ఓడిపోయి ప్రతిపక్షంలో ఉంటే నీ సరిపోను సరిపోను నీకు సీట్లు ఉంటే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాడి దగ్గర ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేలని కొనేసి జగన్ గారి వాళ్ళని మంత్రిని చేశావు వాళ్ళ కూడా పాతిక వేలు పాతి కోట్లు పాతి కోట్లు ఇచ్చావంటే చంద్రబాబుని మగ వగలాడి అనక ఏమనమంటారు కమ్మ సోదర సోదరి ఏమని ఉన్నారా 
మీరు అంటారే మా కమ్మలు చాలా మంచోడు ఆ గుడ్డు ఈ జగన్ గారు నాశనం అయిపోవాలా ఈ నా కొడుకు అని తిడుతున్నారే ఎవడబ్బో సొమ్మని చెప్పి కష్టపడి ఆయన ఓట్లు గెలుచుకుంటే ఇరవై మూడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఎవడబ్బో సొమ్మని కొన్నాడు వీడు ఒక ఒక కమ్మ సోదరుడు అని ఆన్సర్ చెప్పండి మీ కాళ్ళకి దండం పెడతా ఒక కొమ్మ సోదరి ఇది నిజమా ఇది అబద్ధమా ఇది న్యాయమా అన్యాయమా ఒక్కసారి చెప్పండి ఇది నిజమని తప్పేం లేదు అంటే ఎవరికి బలం ఉంటే వాడే ముఖ్యమంత్రి అన్ అనదలుచుకున్నారు మీరు దూరం అయిపోతారు సమాజానికి కులం ఐడెంటిఫికేషన్ మన ఉనికి ప్రజాసేవ వాటి ఎవడైనా సరే సమాజం సమాజంలో అన్ని కులాలు అన్ని మొక్కాలు మతాలు కలిసే ఉంటున్నాయి ఏ మొక్కం ఎవడో చెప్తారా తెలియదు నీకు పలానా వాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే మన ప్రేమిస్తాడు మన సేవ చేస్తాడు మన రోడ్లు వేస్తాడు మన డబ్బులు ఇస్తాడు మన ఇంకెంతో ఇవి మాట్లాడాలి కానీ మా వాడే మా కమ్మోడే కావాలి మా కాపే కావాలి మా రెడ్డే కావాలి నాన్ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ నాకు చాలామంది అన్నారు మా వాళ్ళు పోసాన్ని ఏంటి అతనికి ఎగనిస్ట్గా మాడతాడు ఇంత అన్యాయంగా మాడతాడు కమ్మాళ్ళ గురించి అందుకని మా అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధాలు వస్తే ఎందుకండి పోస్తాను గారు అబ్బాయి పెళ్లి ఎందుకు అతను అతను చంద్రబాబుని తిడుతున్నాడు కదా చంద్రబాబు నేను ఎప్పుడు తిట్లా ప్రాక్టికల్గా నిజాలు చెప్పా అయితే ఇప్పుడు ఒక ఒక వాళ్ళు వచ్చారు ఏది ఈ ఉంటారు కదా మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ ఏముండి ఆ పోస్తాను గారు వాళ్ళు టీడీపీ గెనిస్ట్ అంటండి అందుకని మా కొద్దిలే ఆ సంబంధం అన్నారండి విన్నారా అంటే చంద్రబాబు ఏ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళాడు మా కమ్మోళ్ళని ఇద్దరు ముగ్గురు అట్లా పేర్లు కూడా చెప్తా అయితే నేనేమన్నానంటే ఒకతని ఏమయ్యా మా ఇంటికి రావాల్సింది కులం కాదు కోడలు దాని క్యారెక్టర్ ఉండాల చాలు చాలు మా ఇంట్లో ఒక మెంబర్ పెరుగుద్ది దాని ద్వారా ఒక అబ్బాయి పుడతాడు అమ్మాయి పుడతాడు ఇవి నాకు కావాలి తప్ప మా కమ్మ మా కాపు మా రెడ్డి మా గడ్డి మా కక్కర్ల ఏ గడ్డి వద్దు నాకు అదే మేము సిరిసిరిగా మళ్ళీ 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 చెబుతున్నా ఇలాంటి మేక వల్ల పులుని నమ్మొద్దు ఏ మేక వల్ల పులి పురంధేశ్వర్ లాంటి వాళ్ళని నారా చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళని నమ్మకండి 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 ఎబో వాల్ ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఎవరు చెప్పారో మన పవన్ కళ్యాణ్ ఇలాంటి మాటలు నమ్మకండి నేను మనసా వాచి చెప్తున్నా నాకేమి పదవులు దానికోసం నేను ఎప్పుడు నేను నాకు నేనంటే చాలా ఇష్టమైన ఆయనకి ఒక్కసారి కూడా ఆయన దగ్గర నేను వెళ్ళలా ఒక్కసారి కూడా నేను వెళ్ళలే అయినా చెప్తున్నాను హీ ద చోటబుల్ పర్సన్ ఫర్ తెలంగాణ should not forget that thank you